ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு நீட் ரேங்கர்ஸ் தமிழ் இந்த வீடியோல வந்து நாம ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டோட இம்பார்ட்டன்டான ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சோ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட பொறுத்த வரைக்கும் சோ ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு நார்மலா வந்து டைரக்ட் கரண்ட் மாதிரி கிடையாது உங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு டைமுக்கு ஏத்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சம்டைம்ஸ் பாசிட்டிவா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் சோ அதனால ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலரா வந்து அதோட டைரக்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால வந்து நாம அதை டைரக்ட் கரண்ட் மாதிரி நாம சால்வ் பண்ண முடியாது இப்போ ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ல வந்து நாம மெயினான ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஃபார்முலா வந்து என்ன அப்படின்னா மீன் வேல்யூ ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ மீன் வேல்யூ அப்படின்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ ஏன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே வந்து கரண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்குல்ல சோ அதுல வந்து நாம ஆவரேஜ் எடுப்போம் அதோட ஃபார்முலா வந்து இ மீன் ஐ மீன் சோ இ மீன் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் இஎம்எஃப் ஐ மீன் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் இப்போ இ மீனோட ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை டி இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி இ டிடி சோ இந்த ஃபார்முலா வந்து பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் பட் இதோட அப்ளிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீட்ல இதுவரைக்கும் இந்த ஃபார்முலா வந்து அவ்வளவா வந்து யூஸ் பண்ணல பட் இது வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து நாம ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ பாக்கலாம் சோ ஆர்எம்எஸ் அப்படின்னா ரூட் மீன் ஸ்கொயர் சோ ஒரு மீன் வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணி அதை நாம ரூட் எடுத்தா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ சோ இ ஆர்எம்எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பை டி இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஜீரோ டு டி இ ஸ்கொயர் டிடி சோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது வந்து எப்ப யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டோட ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டின்ல அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க சோ அந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்துட்டு வந்து நாம இந்த இஓட பிளேஸ்லயும் ஐயோட பிளேஸ்லயும் நாம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்ப வந்து நமக்கு ஃபைனலா இன்டகிரேஷனுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் சோ அதுதான் வந்து மீன் வேல்யூ ஆர் ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ சோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சில ஸ்டாண்டர்டான ரிசல்ட் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சில ஸ்டாண்டர்டான ரிசல்ட் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாக்குறது வந்து ஒரு சைன் கிராஃப் ஓகேவா சைன் கிராஃப் இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோல இருந்து டி வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த கிராஃப் வந்து இருக்கு சோ இந்த கிராஃபோட மீன் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஏன்னா வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்கிள் இருக்கு ஒரு நெகட்டிவ் சைக்கிள் இருக்கு சோ ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் சோ அதனால இது வந்து ஜீரோ ஐ ஆர் எம் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ நாட் பை ரூட் டூ சோ இது வந்து நம்ம டி பை டூ எடுத்துக்கலாம் சோ கொஸ்டின்ல வந்து ரெண்டு கேட்பாங்க எய்தர் ஜீரோ டு டி பை டூ வந்து உங்களுக்கு ஆர் எம் எஸ் வேல்யூ கேட்கலாம் ஆரல்ஸ் ஜீரோ டு டி வந்து உங்களுக்கு ஆர் எம் எஸ் வேல்யூ கேட்கலாம் டி அப்படிங்கறது டைம் பீரியட் சோ ஆர் எம் எஸ் வேல்யூ வந்து ரெண்டுத்துக்குமே வந்து சேம் தான் ஐ நாட் டிவைடட் பை ரூட் டூ ஐ நாட் அப்படிங்கிறது பீக் கரண்ட் சோ ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு கரண்ட் இருக்கும் அதுல வந்து எது மேக்சிமமோ அதுதான் வந்து ஐ நாட் இப்ப வந்து ஐ மீன் சோ ஐ மீன் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோல இருந்து டி வரைக்கும் தான் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ ஜீரோல இருந்து டி பை டூ வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ வராது ஏன் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து எய்தர் பாசிட்டிவ் ஹாப் சைக்கிள் இருக்கும் ஆரல்ஸ் நெகட்டிவ் ஹாப் சைக்கிள் இருக்கும் சோ ஜீரோ டு டி பை டூ இந்த கிராஃப்ல வந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஹாப் சைக்கிள் வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கு சோ அதோட ஆன்சர் வந்து டூ ஐ நாட் டிவைடட் பை பை சோ நெக்ஸ்ட் வந்து நாம ஒரு கிராஃப் பாக்கலாம் சோ இந்த இடத்துல வந்து பாதி கிராஃப் தான் இருக்கு சோ இதோட மீன் வேல்யூ கண்டிப்பா ஜீரோ வராது ஏன்னா ஒரே ஒரு கிராஃப் தான் இருக்கு கேன்சல் ஆகுறதுக்கு வேற கிராஃபே கிடையாது சோ ஐ மீன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஐ நாட் பை பை நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ ஆர் எம் எஸ் ஐ ஆர் எம் எஸ் ஓட வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னா ஐ நாட் டிவைடட் பை ரூட் டூ சோ ஐ நாட் டிவைடட் பை ரூட் டூ சோ இந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோல இருந்து டி பை டூக்கு வந்து வரும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீரோல இருந்து டீக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஐ நாட் டிவைடட் பை டூ இது வந்து நீங்க நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும் சோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் சோ இது வந்து ஐ நாட் டிவைடட் பை டூ ரூட் டூ கிடையாது அது சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கிராஃ
சோ இந்த மூணு கிராஃப்ல நம்ம இந்த சாப்டர்ல வந்து மோஸ்டா வந்து பாக்குற கிராஃப் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் ஒரு டிபிக்கல் சைன் கிராஃப் வந்து கொஸ்டின்ல வந்து கொடுப்பாங்க சோ என்ன பண்றீங்க இந்த மூணு கிராஃபோட ஆர் எம் எஸ் வேல்யூ மீன் வேல்யூ ஜீரோ டு டி பை டூக்கும் படிக்கிறீங்க ஜீரோ டு டிக்கும் படிக்கிறீங்க ஓகேவா சோ இவ்வளவுதான் வந்து நீங்க பார்க்க போற கிராஃப் நெக்ஸ்ட் வந்து நாம ஒரு ஆர் எல்சி சர்க்கியூட் வந்து பார்க்கலாம் ஆர் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் எல் அப்படின்னா இண்டக்டர் சி அப்படின்னா கெப்பாசிட்டர் இத வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டோட கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க இத வந்து நாம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவலா வந்து நம்ம பார்த்திருப்போம் ரெசிஸ்டர் தனியா பாத்திருப்போம் இண்டக்டர் தனியா பாத்திருப்போம் கெப்பாசிட்டர் தனியா பாத்திருப்போம் கரெக்டா ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ல இதே சாப்டர்ல பட் நாம அத வந்து நாம தனியா படிக்க போறது கிடையாது நாம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர் எல்சி சர்க்கியூட்டோட ஃபார்முலாஸ் பாத்துட்டு அதை வச்சே நாம வந்து இண்டிவிஜுவல் சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து நம்ம ஃபார்முலா வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணிடலாம் இப்படின்னு வந்து நம்ம பாக்கலாமா சோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் சைன் ஒமேகா டி ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ நாட் சைன் ஒமேகா டி இதுதான் வந்து நாம இந்த சர்க்கியூட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கிற ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டோட ஆர் ஆல்டர்னேட்டிங் இஎம்எஃப்ஓட ஈக்குவேஷன் இது வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருவாங்க சோ இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து அவங்க வந்து ஆர் எம் எஸ் வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா இ நாட் அதாவது பீக் வேல்யூ டிவைடட் பை ரூட் டூ நம்ம வந்து கிராஃபுக்கு பாத்துருமோ பாருங்க நான் ஒரு கிராஃப் வந்து டிபிக்கல் கிராஃப்னு சொல்லியிருப்பேன்ல அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த வேல்யூ தான் எடுத்திருப்போம் அதே மாதிரி ஐ ஆர் எம் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ நாட் டிவைடட் பை ரூட் டூ இது ரெண்டு வந்து எப்படி வந்து ஈக்குவேஷன்ல இருந்து நாம வந்து ஆர் எம் எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாத்திருப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போறது வந்து என்ன அப்படின்னா பேஸ் டிஃபரன்ஸ் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் கரெக்டா சோ ரெசிஸ்டர் மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா கரண்ட்டுக்கும் இஎம்எஃப்க்கும் இருக்கிற பேஸ் டிஃபரன்ஸ் என்னது ஜீரோ டிகிரி இதுவே வந்து ஒரு இண்டக்டர் இருக்கிற சர்க்கியூட்ல வந்து கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு இஎம்எஃப் விட நைன்டி டிகிரி அதிகமா இருக்கும் பேஸ் அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டர் மட்டும் இருக்கிற சர்க்கியூட்ல வந்து கரண்ட் வந்து இஎம்எஃப் விட ஒரு நைன்டி டிகிரி பின்னாடி இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இண்டக்டர்ல கரண்ட் வந்து இஎம்எஃப் விட அதிகமா இருக்கு நைன்டி டிகிரி ஆனா கெப்பாசிட்டர்ல கரண்ட் வந்து இஎம்எஃப் விட ஒரு நைன்டி டிகிரி கம்மியா இருக்கு சோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக் கூடாது சோ இப்ப வந்து நாம பார்க்க போற சர்க்கியூட்ல வந்து ஆர் எல் சி மூணுமே இருக்கு சோ அப்ப வந்து கண்டிப்பா வந்து பேஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து மாறும் கரெக்டா கண்டிப்பா வந்து பேஸ் டிஃபரன்ஸ் மாறும் சோ ரெஜிஸ்டர் இருந்தா ஜீரோ டிகிரி இண்டக்டர் இருந்தா எப்படி இருக்கும் கெப்பாசிட்டர் இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம் இது மூணு வந்து தனித்தனியா பார்த்தோம் இப்போ இந்த ஆர் எல் சி சர்க்கியூட்ல வந்து உங்களுக்கு மூணுமே இருக்கு சோ அப்ப வந்து நாம எப்படி பேஸ் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாக்கலாமா சோ அதுக்கான ஃபார்முலா தான் டேன் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு பி எல் மைனஸ் பி சி டிவைடட் பை பி ஆர் ஆர் எல்ஸ் எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸி டிவைடட் பை ஆர் ஓகேவா சோ ஆர் அப்படிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் சோ எக்ஸல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து இண்டக்டர்ல இருக்கும் எப்படி வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் சர்க்கியூட்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இண்டக்டர் சர்க்கியூட்ல எக்ஸல் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டன் சர்க்கியூட்ல எக்ஸி இருக்கும் அதோட ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஒமேகா எல் அப்படிங்கிறது இண்டக்டன்ஸ் எக்ஸி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சி ஒமேகா இந்த இடத்துல சி அப்படிங்கிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ் சோ எக்ஸல் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒமேகா எக்ஸி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒமேகா நெக்ஸ்ட் வந்து நாம பார்க்க போறது வந்து சோ இந்த இடத்துல பாருங்களேன் டேன் ஃபைவ் நாம வந்து விஎல் மைனஸ் விசின்னு எழுதுவோம் எப்ப எழுதுவோம் அப்படின்னா விஎல் வந்து அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன்ல வந்து விசி அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா நீங்க விசி மைனஸ் விஎல்னு போடணும் சோ எது வந்து அதிகமா இருக்கோ அத வந்து நாம ஃபர்ஸ்ட் போட போறோம் சோ விசி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதிகம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா சோ விஎல் அதிகம் அப்படின்னா இண்டக்டன்ஸ் வந்து அதிகம் சோ அதுக்கேத்த மாதிரி பேஸ் டிஃபரன்ஸ் மாறும் சோ இண்டக்டன்ஸுக்கு பேஸ் டிஃபரன்ஸ் என்னது கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு பேஸ் டிஃபரன்ஸ் என்னது அதை வந்து நாம முன்னாடி பார்த்தோம் சேம் இது வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் இப்போ அந்த ஆர் எல் சி சர்க்கியூட்டோட ஜென்ரல் வோல்டேஜ் எஃபெக்டிவ் வோல்டேஜோட ஃபார்முலா பாத்துக்கோங்க ரூட் ஆஃப் வி ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் வி எல் மைனஸ் வி சி வி ஓல் ஸ்கொயர் அதே மா
VL அதிகமா இருந்தா VC மைனஸ் VL எப்ப போடணும் VC அதிகமா இருந்தா அதே மாதிரிதான் எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸி வந்து நம்ம எப்ப போடணும் எக்ஸல் அதிகமா இருக்கும்போது எக்ஸி மைனஸ் எக்ஸல் வந்து நம்ம எப்ப போடணும் அப்படின்னா எக்ஸி அதிகமா இருக்கும்போது சோ இதுல இருந்து கரண்ட் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு வி பை செட் நம்ம நார்மல் ஈக்குவேஷன் வந்து எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டேன் ஃபைவ் வச்சுதான் நம்ம பேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு கிடையாது இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு காஸ்ட் ஃபைவ் இதோட பேர் என்ன அப்படின்னா இதோட பேர் வந்து உங்களுக்கு பவர் ஃபேக்டர் ஸோ நிறைய டைம் கொஸ்டின்ஸ்ல பாத்துருப்போம் பவர் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஜெட் இம்பீடன்ஸ் ஆர் பை ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸல் மைனஸ் எக்ஸ் இது ஓல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த இவ்வளவுதான் வந்து உங்களுக்கு ஆர் எல்சி சர்க்கியூட்டோட இம்பார்ட்டன்டான ஃபார்முலாஸ் இப்போ ஒரு கொஸ்டின்ல வந்து ஆர் எல்சி சர்க்கியூட் இல்லாம வெறும் ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் கேட்கறாங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஃபார்முலாஸ் வந்து பார்த்தோம் கரெக்டா அதுல வந்து இண்டக்டன்ஸையும் கெப்பாசிட்டன்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அந்த குவான்டிட்டி மட்டும் நீங்க ஃபார்முலால வச்சிருங்க எல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இப்ப வந்து ஒரு ஆர் சி சர்க்கியூட் கேட்கறாங்க ஆர் இருக்கு சி இருக்கு எல் வந்து இல்ல அந்த சர்க்கியூட்ல ஸோ நீங்க என்ன பண்றீங்க இந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லா எல் காம்பனண்டையும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி எல் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி எக்ஸல் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஸோ எதெல்லாம் இல்லையோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனாலதான் நான் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர் எல்சி சர்க்கியூட் வந்து நான் வந்து படிக்க சொல்லியிருப்பேன் ஏன் அப்படின்னா ஆர் எல்சி படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மத்த எந்த சர்க்கியூட் கேட்டாலும் அதுல இல்லாத குவான்டிட்டிஸை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி அதோட ஃபார்முலா வந்து நாமளே வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா ரெசனன்ஸ் ரெசனன்ஸ் அப்படின்னா என்னது ஸோ ரெசனன்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸல் வந்து எக்ஸி கூட ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ அப்ப விஎலும் விசியும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ நீங்க ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மேல உள்ள ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நாம இதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கான ரிலேஷன்ஸ் எல்லாமே கிடைச்சிரும் ஸோ அதோட ஒரு இதுதான் வந்து இது எக்ஸல் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸி போடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்லி விஎலும் விசி ஈக்குவல் ஆயிடும் இதெல்லாம் மேல உள்ள ஃபார்முலால வந்து போட்டு பாருங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ஃபேஸ் வந்து ஜீரோ ஆயிடும் ஸோ காஸ் ஃபைவ் என்னது காஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆயிடும் ஏன்னா எக்ஸலும் எக்ஸியும் கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸோ ரெசிடன்ஸ்ல வந்து அந்த சர்க்கியூட்டோட இம்பீடன்ஸ் வந்து மினிமமா இருக்கும் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருந்தா கரண்ட் வந்து மேக்சிமமா இருக்கும் அதுதான் வந்து சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஆர் எல்சி சர்க்கியூட்டோட ஆவரேஜ் பவர் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபார்முலா இஆர்எம்எஸ் ஐஆர்எம்எஸ் காஸ்ட் ஃபைவ் இந்த இடத்துல வந்து ஃபைவோட வேல்யூ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃபைவ்க்கு வந்து என்ன வேல்யூ போடணும்னு நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருப்பேன் ரெசிஸ்டர்னா என்ன போடணும் இண்டக்டர்னா என்ன போடணும் கெப்பாசிட்டர்னா என்ன போடணும்னு அது ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து குவாலிட்டி ஃபேக்டர் அதோட ஃபார்முலா வந்து கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் இன்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பை எல்சி ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது குவாலிட்டி ஃபேக்டர் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருந்தா குவாலிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த சாப்டர்ல லாஸ்டா பார்க்க போறது வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல நமக்கு ரெண்டே ஃபார்முலா வந்து நமக்கு போதும் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ரேஷியோ இந்த ரேஷியோட பேரு வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு கேன்னு போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல கே தான் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ K is equal to V2 by V1, K is equal to N2 by N1, K is equal to I1 by I2. 1 அப்படினா primary coil, 2 அப்படினா secondary coil. So, ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல ரெண்டு காயில் இருக்கு. V2 by V1 அப்படினா voltage in secondary coil divided by voltage in primary coil. So, இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு transformer ratio. Then, efficiency of transformer, transformer ஓட formula வந்து உங்களுக்கு output power divided by input power is equal to 100 output divided by input into 100 idu dhaan vandu or transformer oda efficiency so in the video la vandu namba vandu alternating current oda important ana formulas vandu paathirukom so main ah vandu and the phase difference rlc circuit la vandu nalla focus pannunga adhe mari adhiley main ah vandu inda power base panni problems kekkuradhukku nariya chance irukku important questions அதே மாதிரி அந்த கிராஃபோட இம்பார்ட்டண்டான வேல்யூஸ் வந்